高雄后的那里啊，连老夫都自叹不如。这丫头手底下怎么那么多奇人异事啊？张真人，你要是不想下场，只需交代一句，我不会动蛮硬币哦。嗯，太师傅，这位施主要剑使我武当派的拳技，又何必劳动太师傅大家？让弟子演几招给他瞧瞧，也就够了。这位施主，足登青砖使的是少林派金刚伏魔的外加神功，想是西域少林一支的高手，你小孩强出头，恐怕以卵击石啊！少林外支啊，那我更有兴趣了。他怎么会太极拳呢？这名小童不是你的弟子吗？我没见过他呀。啊！定是我将太极拳传给你的时候，他在一旁学会的。此子，天赋极高啊！用意不用力。太极圆转。黑羽断续高了，本门的虚空妙药秘密至极，连本门弟子也不知道。你这小童从哪里听来的？我是顺口试的，看看胡青牛的易经是否有误，还真有，拿来。没有。拿药了。没有。拿药来。没有。长江大河滔滔不绝。把黑羽断虚膏拿出来。想不到堂堂的明教大教主这么没出息呀、啊，在武当假扮起道童来了。赵姑娘言之差矣，先父翠山公正是太师傅座下第五弟子，子随父，我张无忌就是武当人不需假扮。徒孙张无忌叩见师公和三师伯，事出仓促，未及禀明身份，还请恕欺瞒之罪。
，徐公公，无忌好想你啊！翠山有后了，他可含笑九泉了。将军，恭喜你啊，交出这么一位好徒孙呐、啊！我也应该恭喜你呀、啊，生了这么个好外孙。<笑>去把姓张那小子的两条胳膊给我砍下来！是。你忘记了一小半，现场现卖也难为你了。现在怎么样？你忘记了一大半。糟糕，教主越亡越多，那他就……张正元，你这种太极剑法很是深奥，看一遍，无忌怎么记得住呢？请你再使一遍，给我们教主瞧清楚。现在呢？我这下全忘了，忘得干干净净的了。啊，不坏不坏，忘得真快呀！他们徒孙俩在干什么？嗯、哼，临阵学武未免太迟了吧！哎无能，甘霖罪责。